இனிப்பான செய்தி என்னன்னா வழக்கமாக எல்லாரும் குழந்தைகளுக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடுறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிள்ளைங்க பிறந்தநாள் கொண்டாடுறாங்க பெரியவங்களும் இப்போ பிறந்தநாள் கொண்டாடுறாங்க பெரியவங்க இப்போ வெட்டிங் டே கொண்டாடுறாங்க அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விசேஷமாக மக்கள் கொண்டாடுறாங்க கொண்டாட்டத்துக்கு எதுவுமே பஞ்சம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு சரியாக ரெண்டாயிரம் அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்பது கடைசியில் நான் ஒரு பைக் வாங்கினேன் அன்னைக்கு வாங்கின பைக் இன்னைக்கு வச்சுருக்கிறேன் சரியாக பத்தொம்பது வய வயசாச்சு என்னுடைய பைக்கு பத்தொன்பதாவது வயசு பிறந்தாளுக்கு இன்னைக்கு நான் அந்த பைக்குக்கு நினைவாட்டு பைக் என் கூடயே இருக்குது பத்தொன்பது வருஷம் ஆகிட்ட சிறப்புன்னா என்ன இது வரைக்கும் அந்த பைக்கு தள்ளி போடலை எனக்கு கையிலே காலையில் எதுவுமே அடிபடலை அவருடைய சென்டிமெண்டாக ராசியான ஒரு பைக்கு புது பைக்கை நம்ம அந்த அளவுக்கு கேர் பண்ணுறோம் நிறைய விஷயங்களை கவனிக்கிறோம் அதே மாதிரி நம்மளே நாம் கவனிக்கிறோம் குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் ஓடின உடனே வண்டியை நம்ம பழுது பார்க்கறதுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறோம் ஆயில் மாற்றுறோம் அப்புறம் பெட்ரோல் போடுறோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம் அதே மாதிரி நம்மளும் நம்ம உடம்புக்கு சரியான நேரத்தில் பெட்ரோல் போடணும் சரியான நேரத்தில் சர்வீஸ் பண்ணணும் சரியான நேரத்தில் அதை பராமரிக்கணும் கவனிக்கணும் ஸ்பேரில் ஏதாவது ரிப்பேர் வந்தால் மாற்றி சரி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அந்த மாதிரி எனக்கு பைக் அன்னைக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் இதே நாளில் இன்றைய தினத்தில் எனக்கு பைக் வாங்கி தந்த மெக்கானிக் இந்த என்னை பக்கத்தில் நிற்கிறாரு ஒன் மிஸ்டர் அஜயன் இன்னொன்று எனக்கு பைக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ண ஆள் தாசன் இங்கே நிற்கிறாரு அன்னைக்கு பைக் வாங்குறதுக்கு ரொம்பவே சிரமப்பட்டு வாங்கினேன் ஏன்னா வீட்டில் வாங்கி தரதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க அதை வந்து நூறு நாளாட்டு அந்த ரீபேமெண்ட் நான் பே பண்ண பே பண்ணேன் பைக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணதை நான் தினமும் அந்த ரூபாயை என்னோடய அப்பா அந்த ரூபாயை கட்டினார் நூறு நாளாட்டு கட்டினார் அதை என்றைக்கு நினச்சாலும் சந்தோஷமாக இருக்குது காரணம் இன்னைக்கு நான் நினச்சிருந்த ரெண்டு பைக்கு வச்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் ஒரு பைக்கு போதும்ல முறையில் இருக்கிறேன் ஹாப்பி பர்த்டே டு மை பைக் அப்படின்னு சொல்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ எல்லாருக்குடைய விசேஷத்தோடு நான் இந்த கேக்கை கட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கூட இருந்து கட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் காரணம் என்னென்னா பொதுவாக சில விஷயங்களை மக்கள் மறந்துடுறாங்க ஈஸியாக மறந்துடுறாங்க அது பல உதாரணங்கள் செய் சொல்லலை அதாவது உதவி செய்கிறவங்களை மறக்கிறக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இன்னைக்கு அதாவது சரியான நேரத்தில் உதவி செஞ்சுருக்கேன் நானும் சரியான நேரத்தில் அந்த கரெக்ட் நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு உதவி செஞ்சுருக்கிறேன் சில பேர் அதை மறந்துட்டாங்க என்னென்னு தெரியல ஆனாலே அதை பற்றி கவலை இல்லை அவங்களும் நல்லா இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பல பேர் அதை நினச்சி பார்க்குறாங்க அதை நினைக்கும் போது எனக்கு பெருமையாக இருக்குது அது அது எல்லோரும் இதை நினச்சி பார்க்கணுங்கிற ஒரு இனிஷியேட் எடுத்து அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தான் இந்த ஃபங்க்ஷனே நான் எடுக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷனாக தான் எடுக்கிறேன் ரீசன் ஒன்று தான் அதாவது கடந்து வந்த பாதைகளை நான் நினச்சி பார்க்குறேன் இது ஒன்றும் தான் இதில் உள்ள ரீசன் கடந்து வந்த பாதைகளை இன்றைக்கி மறந்த நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு அடர்ந்த காட்டு பகுதிக்கு நான் நடந்து போகிறோம் அந்த காட்டு பகுதியினுடைய நடு பகுதியில் போன பிறகு திருப்பி வர வந்தமோ வந்த பாதை நம்ம வந்தோம்னு சொன்னால் என்ன ஆகணும் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் காரணம் பாதை வந்துச்சுன்னா டிக்கெட்டை காட்டில் நடு இரவில் பாட்டினா என்ன நடக்கணுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே தயவு செய்து நண்பர்களை கடந்து வந்த பாதைகளை மறக்காதீங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக தான் நான் இன்றைக்கி என்னுடைய அண்ணன் தாசன் அண்ணனை நான் நினச்சி பார்க்குறேன் என்னுடைய அண்ணன் அஜய் அண்ணனையும் நான் இந்த நேரத்தில் நினச்சி பார்க்குறேன் எனக்கு பெருமையாக இருக்குது இந்த வருங்கால இளைஞர்கள் இதே மாதிரி நிறைய பண்ணணும் அவங்களும் நிறைய விஷயங்களை மறக்கக்கூடாது நினச்சி பார்க்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு ஆசை அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கு தான் நான் இந்த என்னுடைய பைக்கு ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ மை பைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேக் கட் பண்ணுறேன் அஜய் ஒரு நினைச்சிடலாம் ஒரு நினைச்சிடலாம்